بلغ العلا بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه মিরপুর ইসলাহুল মুসলিমিন যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী মহাসম্মেলনের অত্যন্ত শ্রদ্ধে ভাজন সভাপতি মুয়াজ মুকাররম আলাম কারাম উপস্থিত সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধে মাওবনীরা জাহান নামের আগুনের বয় আসলে দিল পরিবর্তন হয়ে যায় যেন কোন ঠিক কেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কে আল্লাহ বলেন নবী গো আপনাকে আমি উপদেশক বানাইছি দারুগা বানাইছি না একটু দূরে কর না ফাযাকির ইল্লামা শাসকরা মারে বডিত চুরি করা জিনা করা ডাকাতি করা বদমাইশি করা জায়গা দহল করা দুর্নীতি করা এটা সব রোগ হইল ভিতরে কয়েল দরাইলে আগে মশা মানত আর এখন কয়েল দরাইলে দেখবেন কয়েলের উপরে মশা বইয়া ফাঁক লারে আর কয় দুয়া খাইতে খাইতে ফিসলা হয়েছে আমরা দেশের মানুষ মায়ের খাইতে খাইতে ফিসলা হয়ে থাকা খালি শুধু পুলিশ দিয়ে আর সিকিউরিটি ক্যামেরা দিয়ে আটকায় রাখছে খালি একটা ঘন্টার জন্য নিউ ইয়র্কে একবার কারেন্ট গেছিল মাত্র তেইশ বছরে একটি জাতির চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে চুরি করে না এক মহিলা রাস্তা দিয়ে যায় আর এক যুবক আসতেছে মরহমি শত শত মাইলের ভিতরে বাড়ি কর নাই মহিলা তরতর করে কাঁপতেছি এই যুবক তো এখন আমার ইজ্জত নষ্ট করে ফেলবে কাছে আসার পরে যুবক ডাক দে বলে মাগো ও মা রাস্তা হরাই লেছেন নাকি আমার কাছে বলুন আমি নিজ জিম্মাদারিতে আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়ে দিই মহিলা এবার ডাক দে যুবক জবাব দে তোর বাড়ি কি এই দেশে না আরবের যুবকদের চরিত্র তো অত্যন্ত খারাপ মহিলা দেখলেই জাপায়ে পড়ে তুই আমাকে মা মা বলে ডাক দিলি আমার ইজ্জত নষ্ট করবি না বুঝে লাইছি ও যুবক তোর বাড়ি কে দেশে না রে যুবক ডাক দেবেন মাগো ও মা আমারও চরিত্র এমনই ছিল কিন্তু জানেন না কিছু দিন লাগে বিশ্ব নবীর আহমাতুল্লিল আলমিনের হাত ধরে আমি কালমা পরে মুসলমান হয়েছি আল্লাহ নবী আমাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনে বলছে এই মরুভূমিতে কেউ না থাকলেও আমার আল্লাহ আছেন 
আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন অগমা কা মুছের মাঠে আল্লাহ সামনে দাঁড়ায় জবাব দিহি করতে হবে কোরআন আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে এই কারণে গোমা আমি আগের জিনা এখন ছেড়ে দিয়েছি খালিবাতুল মুসলিমি হজরত ওমর একটা পাহাড়ের কাছে গেলে গিয়া দেখে একটু নিগ্রু ছেলে হাফসি ছেলে ছাগল বকরি রাখালি করে জিজ্ঞাসা করে রাখা একটা ছাগল আমার কাছে বেচে দে টাকাটা তোরে দিয়ে দে রাখাল ছেলে জবাব দেয় মালিক আমি নই আমি রাখাল লক্ষ্য করে যে আমি তো মালিক নই আমি রাখাল হাজুর উমর বলেন তাতে কি আমিও তো কারো কাছে বলবো না কেন বলবো না দুই নম্বর মাল যারা রাখে এরা পুরা দাম দেয় না ঘুমাই গেছে সুরির মাল যারা রাখে এরা পুরা দাম আর তোদের এখন দেয় না যে কইলেন আপনারা কি সুরির মাল রাখছেন না না নিজেই চুরি করছি নিজেই চুরির মাল বেচছি কিন্তু কোন সময় ছোট সম আব্বার বাবার দান নেওয়ার দোকানও বেসতাম বুট বাদাম খেবে লিগে নেন দান নেন বুট বাদাম দেন কত হয়েছে সাসা আমার দান দি ও দশ টাকা এত দান দিলাম দশ টাকা আপনি কি কত করে মন ধরছে বলে দেড়শো কালকে আমরা দান বেঁচেছি তিন সামনে দেড়শো কন কে খুব বেশি করলে কই দিন তখন কইতাম দেন দেন যা আসতাই মজুরে কন্ট্রিক আমি পুরা দাম দিতাম না রাখাল ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমার মালিক রে আমি কি কম মালিক ফাঁকি দিবে বলবে বাঘ একটা নেওয়া গেছে এরকম নেয় মালিকে মানবে বাঘে নিছে মালিকে মানে নিব এরকম প্রত্যেক দিনই ঘটে ছেলেটি চোখ বড় ঘর ঘর লাম্বা তো কম হইছেন না খাস লোকটা বুঝি বদলাইছেন না আপনার কাছে মনে হয় কোরআনের আলো যায়নি হজরত উমর বুঝেও বুঝে না কোরআনের আলো কি কোরআনের আলো হইল কোরআনের শিক্ষা হইল এই পাহাড়ের আড়ালে মালিককে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব কিন্তু আমার আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় কে আমাদের মাঠে আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে হজরত উমর বলেন তুই আমারে সিঞ্চ না আমার নাম উমর ইবনুল খত্তা এখন তোমার নির্ঘাত মরণ আমি মুমিনিন যে উমর এই উমর আপনি বলে হ্যাঁ আমি সেই মনে করতেছি যে জঘন্য কথা কইছে এখন তো আমার এই বেড়া যে এই বেড়ার নাম উঠলে শয়তান পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে যায় না হাজর উমর বলে না আমি তোকে পরিচয় দিতাম না কিন্তু তোর ব্যবহারে এমন আনন্দে মনটা পড়ে গেছে রে আমার পরিচয় লুকায় রাখতে পারলাম না তোর ব্যবহারে আমার মনটা আনন্দে পড়ে গেছে আমার দেশের রাখালের কাছে ও যখন কুরানের আলো পৌঁছে গেছে আল্লাহর কসম আর পুলিশ লাগবে না আর আর্মি বিরিয়া লাগবে না আমার দেশের রাখাল আর চুরি করবে না আল্লাহ তার নবীকে বিশ্ব নবীকে এমন একটি বর্বর অসভ্য যুগে পাঠাইলেন পাঠাইয়া আল্লাহ কিন্তু প্রথমেই নবীকে এই কথা বলে দিলেন না যে আপনি বলে দিয়ে আমি নবী নবী কিন্তু আত্মিক নবী আঠুদের এখন না আমাদের নবী বলেন सर्वप्रथम अल्लाह जा सृष्टि कर मुबारक সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার রূপ বানাইলেন পাঠাইছেন সকল নবীর শেষে আর বানাইছেন সকল নবীর আরো ধরে কার এখন লক্ষ্য করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নবী গো আপনি কিন্তু বলবেন না 
আমি আপনাকে সকলের সামনে প্রমাণ করে দিব অপর দিকে নবীজি দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে সকলের সামনে প্রমাণ করে দিলেন এই ছেলে সাধারণ ছেলে নয় তার বুজুর্গি তার মর্যাদা তার সম্মান সকলের সামনে আল্লাহ তুলে ধরলেন বলবো কিছু আমরা অনেক সময় গজল গায় গজল দিয়া আল্লাহ নবীর শান মর্যাদা তুলে ধরা যায় না আর টুজরে কম আল্লাহ নবীর শান মর্যাদা গজলের মাধ্যমে তুলে আকাশে তে दुनिया এদিন তাকে এদিকে একটা দুইটা নয় অসংখ্য অগণিত তারক আসমানে নয় আমার গড়ের এত কাছে এসেছে আমি ইচ্ছা করলে তারকাগুলো হাত দিয়ে ধরতে পারতাম এটা দিয়ে আল্লাহ প্রমাণ করে দিলেন যে বিশ্ব নবীর দুনিয়াতে আসার সময় তারকা নবীর গড়ের কাছে আসে কারো জন্মের সময় তারা ঘরের কাছে আসে না আকাশের চন্দ্র ঘরের এত কাছে অথবা একবার মোহাম্মদ সোসামের দিকে তাকায় চন্দ্রের দিকে তাকায় তাকায় দেখি উনিও চন্দ্রের দিকে তাকায় তাকায় মুসকি হাসে যেদিন আমি মুসলমান হইলাম ডাইরেক্ট বিশ্ব নবীর যে গেলাম আপনি যেদিন দুনিয়াতে এসেছিলেন এত কাছে কেন এসেছিল आनंद देवर कीसर आनंद যতটা বাচ্চা পৃথিবীতে আসে প্রত্যেকটা কানতে কানতে আসে আমি যেন না কান্দি আল্লাহ আকাশের চাঁদ দিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছেন আমি খালা কাবা তো করতেছি হঠাৎ করে দেখি কাবা করের দেওয়াল কথা বলে হ্যাঁ আরবাসীরা যার মাধ্যমে আল্লাহর কুল আমি প্রতিষ্ঠিত হবে সমস্ত মূর্তি পূজা উৎকাত হবে সেই বিশ্ব নবীর আগমন হয়ে গেছে কাবাগরের দেওয়ালের কথা শুনে আমি এমনি কাবাগরের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাইলাম তাকায় দেখি যতগুলো মূর্তি ছিল একটাও খারা নাই সবগুলো জমিনে পড়ে হাত পাও না কান ভেঙে টুকরা হয়ে গেছে আল্লাহ প্রমাণ করে দেখা দিলেন বিশ্ব নবীর আগমন হয়ে গেছে এই মূর্তিগুলো অপসারিত হয়ে যাবে মূর্তি থাকবে না হালিমাত সাদিয়া রদি আল্লাহ বলেন আমিও দেখছি কি হালিমাত সাদিয়া বলেন 
কেউ বিশ্ব নবীকে নেয় না কেন নেয় না না নেওয়ার কারণ হলো ইয়াতিম ছেলে যদি নেই পুরস্কার পাবো না আর হালিমাকে কেউ সন্তান দেয় না গরিব মহিলা তার বুকেও দুধ নাই ওটের স্থানে দুধ নাই ততপরে তার একটা বাচ্চা আছে ইদই দুধ পায় না হালিমা ভাবলো একবারে খালি যাওয়ার চেয়ে এতিম ছেলেই নেই যা পাইলাম তাও আমি না ভাবলেন কেউ যখন আসে না তো হালেমার কুলে দেয়া দেয় খাওয়ান কম পাইলেও সেখানের আবহাওয়া ভালো সেখানের ভাষা ভালো কারণ অনেক সময় রাজধানীর ভাষা ভালো থাকে না আমরা বাংলাদেশের রাজধানী কোনো ঢাকা ঢাকাইয়া ভাষা ভালো তো আঠু জোরে কন একটা একটার জায়গায় কো হুজুর কেমন ওয়াজ করলো রে একটা আরেকটার জায়গায় হুজুরটা ওয়াজ হুজুরটা হুজুরটা কেমন ওয়াজ করলো রে হ্যাঁ বুঝায় কয় হালাই ওয়াজ করছে যেমন বকরিল্লা দেয়ছে হালাই হ্যাঁ কিন্তু হুজুরের ওয়াজের প্রশংসা করছে এটা প্রশংসা করছে মন্দ কইছে না কিন্তু বাসা শুনে কয় হালাই ওয়াজ করছে যেমন বকরিল্লা দেয়ছে হালাই মালিক জীবনে নামাজ পড়ছে না তো ইমাম সাব রাখা হয় হ্যাঁ জানাজা নামাজ পড়তাম না এমনি তো নামাজ পড়ছে না এখন জানাজা হয়ে কিন্তু তার ছেলেরা এসে কয় হুজুর নামাজ যদি না পড়েন সামাজিক ভাবে তো আমরা কলঙ্ক হয়ে যায় নামাজটা পড়ে দেন কচ্ছে ঠিক আছে একটা কাফারা দাও তোমার বাপ যে নামাজ পড়ছে না কাফারা দাও তাহলে আমরা নামাজ করে দিন ও কাফারা কত হজো হিসাব করে দেখে ছয় লাখ টাকা হয়েছে হ্যাঁ কোটি কোটি টাকার মালিক তো ছয় লাখ টাকা দিলেই কি বেটা সম্পদের থেকে যেমন সময় হেরা কয় কি কই ডাইনি বি মসজিদ বামি বি মসজিদ হালায় নামাজ পড়লো না কে আমরা এখন কাফারা দিই মুখে বাসা কেমন দিয়েছেন তাও শুনতে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের একটা অঞ্চল হইল কুষ্টিয়া এখানের বাসা যে জীবনে সরো সরো হচ্ছে না হের বাসা উনলে মনে হলবেন যে আমি বাস সেখানেও আমরা তফসিল করতে যাই তো সেখানে গেলে দেখা যায় ডাক দেখো হে সাজ্জা দে বাজারও যাবি নে জাতি জাতি আর খাতি খাতি বেলাটা শেষ করে দিলে বাবা বোঝা যায় পন্ডিত আমার বুকের মধ্যে দুধের জোয়ার এসে গেছে আমার উড়ের স্থান দুধে পরপর হয়ে গেছে আমার কুট গুড়ে খানায় কাবার দিকে ফিরে গেছে মাথা নত করে কাবা গরের সেজদা দিয়ে উট আবার মাথা উঠাইয়া এবার উঠে জবান দিয়ে ডেকে ডেকে বলে তোমরা কেলা গো দেখে যাও যার মাধ্যমে আল্লাহর গুলামি প্রতিষ্ঠিত হবে সেই মোহাম্মদ আমার পিঠে আরোহণ করেছে তিনি বর্তমান যারা হজে গেছেন জানেন ও কাবাগরের সামনে পূর্ব সাইটে যে বিল্ডিং দেয় বাদশাহ ঈদে একটা পাহাড়ের উপরে এখানে নিচের পাহাড়টার নাম ছিল আবু কোবাইস পাহাড় আর নবী যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এই ঘরটা লাইব্রেরি বানাই রাখছে ওইখানে লেখা আছে রসুলের জন্মস্থান এই ঘর থেকে রসুল এই সমস্ত পাহাড় পাহাড়ের কাছে দিয়ে আট বছর বয়সে যায় আর কান্দে কেন কান্দে প্রভু এই পৃথিবীতে আসার পরে আব্বা কেমন ছিল শৌক দেখে নাই প্রভু গো হ্যাঁ প্রভু একটা বছর মা মা ডাকতে 
পারিনি মা বিদায় হয়ে গেল দুইটা বর্ষর দাদার কোলে থাকতে পারিনি দাদা বিদায় হয়ে গেলেন তাহলে আমার কি হইল আব্বা নাই মা নাই দাদা ও নাই ভাই বোন বলতে কেউ নাই অথচ তামাম পৃথিবীর দায়িত্ব আমার মাথায় ছেড়ে দিয়েছ আমি রাস্তা হারাই নাই আমাকে কানতে দেন আমার ব্যথা আপনি বুঝবেন না আমাকে কানতে দিন আবু জাহেল কয় না এই অবস্থায় তোমাকে রেখে আমি চলে যাইতে পারি না জোর করে চাবুক দিয়ে আঘাত করে উঠ সামনের দিকে যা ওঠ একটা কদম সামনে যায় না পাগুলো উপর দিকে উঠাইয়া জোরে জোরে চিৎকার দেয় যেমন বোঝা যায় আল্লাহর দরবারে কি বলতেছে কিছু কলবরে দেখা যাক উঠের জবান আল্লাহ খুলে দিয়েছে উঠ ডাক দে বলে আবু জাহেল রে মোহাম্মদকে পিছনে বসাইয়া তোর মতো আবু জাহেল যদি আগে বসবি আমাকে মারতে পারো উঠের লাগাম ধরে যতই তুমি টানো যতই তুমি আমাকে চাবুর আঘাত করো আল্লাহর কসম করে বলি আমার জীবন চলে গেল এই বেহাত বিপর্দাস্ত করব না মোহাম্মদকে সামনে না আনলে একটা কদমও সামনের দিকে বাড়ব না আবু জাইল এমন দৃশ্য তো জীবনে কোনোদিন দেখছি না বাধ্য হইয়া রসুলকে সামনে আছে আনার পরে এবার উঠের লাগাম ধরে টান দিতেই উঠ এত স্পিডে যায় সামনে টিলা হলে লাভ দিয়ে হারিয়ে যায় এবার বারবার লাগাম টানে আসতে যা আসতে যা উঠ আবার লাগাম টানে লাভ নাই জীবনে কোনোদিন কল্পনাও করি নাই এ বিশ্বিক খবর নাই লাগাম টেনে লাভ নাই বুঝাইল্লা এবার আব্দুল মুতলিবের সামনে বাড়ির সামনে গিয়া ডাক দেখ ও আব্দুল মুতলিবের আওলাদরা এই ছেলের হেফাজত করো অদূর ভবিষ্যতে এই ছেলে আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার হবে সকলের সামনে আল্লাহ রসুলের বুজুর্গে তুলে ধরলেন দুই নম্বর হইল চল্লিশটি বৎসর পর্যন্ত লুকায় রাখলেন প্রকাশ হতে দিলেন না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবহার আখলাক মর্জি মিজাজ এগুলোর মাধ্যমে মানুষের কাছে আমি যদি গ্রহণযোগ্য না হই আর আমি কথা বললে সমাজের লোকেরা সহজে গ্রহণ করে না হয় আপনারই বিশ্বাস করি না আর আপনার কথা বিশ্বাস করুন করতে গিয়ে আগে তো জাহাজ যাইত সিদা গাং থেকে জাহাজ ওইটা গেছে আবার হজ করে আইসে তো হজ থেকে আইসে লামা হানজাবি আর রুমাল লই এসে হাজি সাহেব তো হইলে লামা হানজাবি লিয়ে এসে আর রুমাল লই এসে তো বাবলো সিদা গান যখন আমার মাওয়ের বাড়ি একটু দেহা করে যায় গেছে বলে মাওয়ে কয় ও বেড়া পুত্রা বেড়া ওয়াস করুন দেব মাওয়ে গো আমি তো ওয়াজ জানি না আমি হজ করে এসেছি মাওয়ে কো দোল বেড়া কিছুদিন আগে আমরা এখানে ওয়াজ হয়েছে মন লামা হানজাবি আর রুমাল লাগে এসে সেই বেলা হারলে তুমি ফাটা না মা ওই মনে করছে মোল্লা মোহান যাবে রুমাল হইলি ও আজও এখন মা ওইটার বুঝে তারে না মা ওই করছে কি এলাকার মহল্লার মহিলারা ডেকে না গর্জ করে লিছে আমার পুত্র আইসে ওয়াস করো এখন করছে নি বিপদ এখন বেটা ঠান শুরু করছে 
কোরআন আদি জানে না তো এমনি ডাক কান হাত দেয়া কর আরে যখন নাকি আমি সিডাগাং থেকে জাহাজ উঠলাম জাহাজ যখন সাইরা দিল গো ও ফানি সারা আর কিছু দেখছি না সব মহিলা তো এক সমান না কিছু তো সচেতন আছে ডাক দেখো কি গো তোমার ভূত চাইতে কি তো ওয়াস করে কোরআন নাই হাদিস নাই খালি হয় বালু সারা কিছু দেখছি না হানি সারা কিছু দেখছি না ইতে কি তা কর কহ কথা তো ঠিক কোরআন তো কইল না হাদিস কইল না তো তুমি যে সিল্লি মারছো ক আমি কি আর ইতা বুঝছি টানের সুডই সিল্লি মারছে আমরা দেশে কিছু আছে টানের সুডই সিল্লি মারু না ঠিক দেখি একবার ওয়াজ করতেছে কিটা ক মক্কা গেলাম মদিনা গেলাম ঢাকা গেলাম সিলেট গেলাম আরে হরসপুরের মতই এমন জায়গা পাইছিলা এমনি একবার অনেক যুবক ছেলে যে কিতা আছে আসা কয় মক্কা গেছে মদিনা গেছে ঢাকা গেছে সিলেট গেছে হরসপুরের মতো ইমন জায়গা পাইছে না তো হরসপুরের জায়গাটা কি মক্কা মদিনার থেকে সুন্দর হইব না না মক্কা মদিনে সুন্দর মক্কা মদিনার থেকে ফজিলত বেশি হইব বলে না না মক্কা মদিনে ফজিলত বেশি তা আপনি যে সিল্লি মারলেন ও বাবা রে আমি তা বুঝছি না টানের শুধুই সিল্লি মারছে সুন্দর লাগে তো সৌদি আরব থেকে আইসে পাঞ্জাবি আর রুমাল থেকে থেয়ে গেছে কেন আর শুধু বাই দেখো বাইসা প্রতি খুব সুন্দর লাগে তা আমি একবার কাউতে দেখি কেরম লাগে হ্যাঁ প্রমাণ লাগাই ভাঙা লাগে আয়নার সামনে দেখা যায় মোটামুটি খারাপ না তো গ্রামের বাজার একটা চক্কর দিয়াই আমরা নিয়ম আছে সুন্দর পোশাক যেদিন লাগাইতাম এদিন একটু চক্করও বাড়িতাম তো বেটা বাজারে গেছে বাজারের মসজিদ তো বেড়াখেরা থাকে না ইমা মোটিক নাই বাজারের মসজিদ তো তো এমনি গিয়া উঠছে পরে গিয়া যখন বাজার উঠছে এমনি দেখে আসরের আজান দেয় তো বেটা ভাবলো কান্না মোহন দেবী আর রুমাল লাগাই সে যদি মসজিদ না যায় মানে সেগুলো মিয়া রুমাল ফান দেবী লাগাই না সর না তো যা আজানটা যখন হয়েছে মসজিদে যাই মসজিদে গিয়া দেহে সব বসে রয়েছে ইমাম কুস্তাছে সকলে মিলে হয় এই যে হুজুর আছে হুজুর নামাজ সরান ক রুমাল বাইসাবে হ্যাঁ ক বাইসাবে রুমাল হলে কি তো নামাজ হইতো না ক ফান দেবীও বাইসাবে হে বুঝাই তো সাইতে যে আরো জনের গাও দিয়ে আইসি আরে আসলে বলে আমি মুজুন না কিন্তু এরা বুঝে না এমনি আরো জনের টাকা আরে আল্লাহ ওয়ালারা সহজে ইমাম মতিদ যাই তো চায় না এরা জোর করে দেওয়ার লাগে এমনি কয়েকজনে মিললে আমি জোর করে দিছে ইমাম মতি দিছে পরে তখন হে বারো করে নামাজ ওই পরে না আর আজকে হয়ে বসে ইমাম মতি যাক আসরের নামাজ ওনে সুরা খেলা তার জোরে হরণ লাগে না যখন সবাই সব গেলে যান না আমাদের দেশের মুসল্লির আবার অনেক আছে বেশি লম্বা শেষদা হইলে কেল্লা আলগিদা দেখে লাই কি তাও এক বলে কেল্লা আলগিদা দেখে ইমাম নাই এমনি আবার শেষদাত গিয়া কয় কেয়া মত হইতো পারে শেষদা শেষ হইতো না সকলে তো খুব রাগ উৎসালে উঠছে হ্যাঁ কামড়া করলো কিতা 
তালাশ করো হয় বেড়া গেছে বই তালাশ করো করতে করতে আটকা দেয় বট গেছে যায় বেড়া বোয়া লাভাই আনছে আইন এখন ইমন কাম করলা করে তুমি আমরা সাদাত ফলা এক গেলা করে বুঝলে সাদাত ফলা এক গেলাম করে তোমরা ইমাম বানাইলা কেন এই পাঞ্জাবি আর রুমাল দেখ তুই ইমাম মতি আমি হারম কেন এটা জানতা না তোমরা যাচাই বাসাই ছাড়া ইমাম মতি দিলা কেন তো আমরা এমন যাচাই বাসাই ছাড়া গিয়া murid হই যাচাই বাসাই ছাড়া গিয়া পেশাব ধরে লাই আসল পীর কেন লেবাস ঠিক আছে কেন সূরা কেরাত জানা কেন ইমাম আকিদা ঠিক আছে কেন যাচাই বাসাই না করলে ইমান আমল ধ্বংস হন ছাড়া উপায় না जीवन दिन मानुष के गाली ना देवा आल्ला नबी को दिन वादा भंग कर चल्लिस जबान दिए बेर साधारण लोक देर मध्य विप्लब शुरू हो गए तीन श्रेणी लोक रसुल मेने दखल कर फेले जा गुम कर फेले एम अब नेतृत्व जरा दी तसुल के बरदास करते श्रेणी एक श्रेणी लोक रसुल के मेने लोक मूल्ला देख लेखार जन आरम्भ मूल्ला रा देश टाइम शेष कर सरकार तो रास्ता घाट गलो भांगे भाषण अमुक बाहर दिल बोट भविष्य खाली जग बालती बुड़े देखा जाए क्षमता जा जिन दाम खाली कन्या চাউলের দাম হন বাড়ছে না কমছে এটা আমারে যে গায় লাভ নেই আমি ফ্যাক্টরি যে গায় লুকাই তার মানে আমরা কই যাতাম না কেন কই তারি না চালের দাম বাড়লো না কম কত দাম আমি কই তারি না আসলে কই তারি না কেন আমরা তো সারা বছর মানুষের গরু খাই জোরে কোন ঠিক কিনা ঠিক না আপনাদের তো খবর আছে মা জোরে কোন ঠিক কিনা আমাদের ইদেশের কর্মকর্তার দুশে পুলিশের দুশে আর ঘুষ খাইলা আর এটা কইরা লয় একজন পুলিশের যে বেতন হওয়ার কথা যেই পরিমাণ হইলে তার ফ্যামিলি নিয়ে চলতারবো এর 100 ভাগের 1 ভাগও দেয় না ঠিক আমরা বিদেশ দেখছি অন্যরা করে না চুরি করে না কেন করে না এর গাড়ি এর বাড়ি যেভাবে দেওয়া এর আর ঘুষ খাইতো কি দরকার তো ঠিক তুমি কিছু জানেন কি না জাক অনেক তো সব কোয়া লাভ নাই যখন ঠিক নেই কারণ আমরা 
ক্ষমতা যাইবার আগে যা কয় ক্ষমতা গিয়ে আসলে তা আর এই দল ক্ষমতায় গেলে হেরার সাইজ করুন এরা ক্ষমতা গেলে এরার সাইজ করুন এই সাইজ করা আছে হেরা গেলে হেরার নাম বদলানি আর হেরা গেলে হেরার নাম বদলানি এই মন বদলানি বদলানি করতে করতেই বছর শেষ হয়ে যাবে हेरा गाराष्ट्र मंत्री आगे अब्दुल मतिन सब आ क्षमता <laughs> 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 तीन <laughs> তিন নম্বর আর একটা দল রসুলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলো যারা ওই যুগে তৌরাত ইঞ্জিল কিতাবের মূল্যারা যারা জনগণরে হইতো যে তোমরা কবর হাসন নশর ফুল চেরা সব আমরা তরাই আনিমু আর তোমরা আঙ্গুর না সাথে গরু ছাগল দিবা আমরা খান খাদ বইয়া রায় কষের লাগান খাব ইমনি এক শ্রেণী আমাদের সমাজে এখনো আছে যারা কিচ্ছু জানে না गुरु छागल आंगुर प्रथम कैसे बड़ सर्दार बना मन सुंदरी बौदी मन रसुल कम जाव जाव आकाशे सूर्य दाओं चंद्रा कलिमार दावत बंद कर ना तैल ना इवन मुहम्मद बदनाम करो तो मुहम्मद बदनाम की करब उनर माथा थे फा पर्त शर मुबारक दुष नहीं मानुषे एक दुष था शोक देखें बेटा खूब सुंदर शोक बिलेर शोक बेटा खूब सुंदर नाक सेफा बेटा खूब सुंदर मिक्रो फिस कैरिंग बनाना देखते बानर मत लगे जेमन बुस बेटा खूब सुंदर लम्बा बेटा खूब सुंदर खाटो बेटा खूब सुंदर फेटमुरा बेटा खूब सुंदर कंकाल एक दुष था क्योंकि आल्ला नबीर माथा मुबारक थे नहीं फा मुबारक पर्त को दुष नाई साधारण लोक नाम अल्लाह 
পৃথিবীর কেউ ওহাব নাই পৃথিবীতে আব্দুল ওহাব আছে তো আমরা যদি হয় তো এরা আব্দুল ওহাবি তাহলে বুঝতাম পারতাম আমরা এক হয়ে যাচ্ছে আব্দুল ওহাবি আব্দুল ওহাবের দল আমরা আমরা তো আব্দুল ওহাবি কয় না ডাইরেক্ট কয় ওহাবি ওহাবি অর্থ হইল আল্লাহওয়ালা আসলে দাওয়া তো তবলিকের কাম যারা করে তারা আল্লাহওয়ালা হক্কানি পীর বুজুর্গের মুরিদ যারা তারা আল্লাহওয়ালা আমরা দেশ দানায় বড়া ইদার নাম রসে বড়া বে দানা শব্দ অর্থ হলো দানা নাই অথচ দানা রসে বড়া মানে আনারস আনারস মানে রস নাই রসে বড়া জোরে কোন ঠিক কিনা শূন্যতে বড়া ওহাবি একটু দেখ পাগল হতে পারে না আবার কি পরে এত সুন্দর পড়া তো জিন্দিগিতে কোনদিন শুনি নাই উনি আল্লাহর ভয় কাম্বর কোন সন্দেহ নাই কেন করে মুসলমান হয়ে কোনটা দিয়ে ভারি না এবার তিন নম্বর পদক্ষেপ হইল ইহুদিদের কাছে পাঠাইছে দুইজন সর্দার গিয়া জিগাও তারার কিতাবে কি কয় মোহাম্মদ নবী কিনা ইদা হেরার জিগাও গিয়া তিন জায়গায় 
আমি মিটায় ফেললাম আর যেন কেউ না পায় তিন জায়গার থেকে মিটানোর পরে উল্টায় দেখি ছয় জায়গায় মোহাম্মদ লেখা ছয় জায়গায় মিটাইলাম নয় জায়গায় দেখি লেখা নয় জায়গায় মিটাইলাম বারো জায়গায় লেখা কিরে একবার মিটাই বারে তিন গুণ কারণ কি এক ইহুদি বড় আলেমকে জিজ্ঞাসা করলাম ওই ইহুদি আলেম ডাক দিয়ে বলে কোথায় হাত দিয়েছ না ধানবে কোথাকার যেই নামের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন সেই নাম যদি তুমি মিটাতে দেখো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তোরা তিন জিলে মোহাম্মদ সারা আর একটা শব্দ বাকি থাকবে না এখন বুঝলেন কি পরিমাণ আছে এখন তারা কই দিছে তিনটা প্রশ্ন শিখাই দিছে নবীকে গিয়ে প্রশ্ন করো তাদের উদ্দেশ্য হইল জব দিতে পারবে না কি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন হইল মোহাম্মদ সাহেবকে গিয়া বলো যে কোন ব্যক্তি সারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট ছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করেছে জুল কারনাইন সম্পর্কে গিয়ে প্রশ্ন করো আট কেজে বোগা জব দেওয়া তো না তো আমরা কন লাগতো না দুই নম্বর প্রশ্নটা হইল কোন সাত যুবক তার নিজের ইমান বাসাবার জন্য দেশ খেজ বাড়ি ঘর সাইরা হিজরত করছিল আসাবে কাহাবের ঘটনা জিজ্ঞাসা করো তিন নম্বরটা হইল রোহ কাকে বলে জিজ্ঞাসা করো এই তিন প্রশ্ন শিখাই দিছে পরে রসুলের কাছে প্রশ্ন করার পরে রসুল বলেন আগামীকাল বলবো কোন কাল আজকে কিছুছি আজকে কন না কেন বলে না পূর্ণ বরসা আল্লাহর ভরে মুতবাকিল আল্লাহর ভরে আল্লাহ কয়ে দিব আর আগামীকাল কয়ে দিব এখন জীব রেলে রেল না কইতাম এখন আগামীকাল ইনশাল্লাহ কইতো আল্লাহ বুলাইয়ে দিছে কেন বুলাইয়ে দিছে আমরা শিক্ষা দিবার লেগে জীবনের লেগে যেমন শিক্ষা হয় হ্যাঁ এর লেগে আল্লাহ বুলাইয়ে দিছে ইনশাল্লাহ কইসে না ইনশাল্লাহ তখন কইসে না আল্লাহ জীব রেল যায় না বলে আল্লাহ যাইতাম না অ্যাক্সিডেন্ট করবো বলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলেই আর বলতো না কেমন পর্যন্ত তার ছাত্র তার উন্মত্রা ইনশাল্লাহ বাদ দিত না যাই না যাব দে আমি আমার নাম কইতো না এখন ফরের দিন ফরের দিন ফরের দিন ফরের দিন ফরের দিন ফন্ড দিন এশিয়া আর জিব রে এলা এলা রসুল কয়লা কাফের রাখো ও বুঝছি আপনার আল্লাহ আপনাকে সেরে দিছে আপনাকে বুঝলে গেছে আর রসুলের আপন চাষি আবুল হাবের বৌডা উম্ম জাহিল আবু জাহিলের মেয়েরা আয়া কো ও মোহাম্মদ তোমার কাছে যে একটা সয়তা নাই তো ইটা বুঝার হন আসে না সয়তান কারে কইছে সয়তান কারে জিব্রাইলকে তখন রসুল মনে 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 কুন্ন মনে আল্লাহ বুঝলি লাইছে না জিব্রাইলি হোক বুঝলে লাইছে বুঝি না এমনি সায় আর কয় জিব্রাইলি হোক বুললো না আল্লাহ বুললো নাহলে এখন তো দিনের আয় না কেরে রসুল মনে কুন্ন কাফের রা অপ্রসার কয়ো মোহাম্মদের উপরে একটা উপরে বর আসিল ছেড়ে দিছে ওই আল্লাহ তখন তার রসুলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কাফিরদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য সুরে দোহা নাজিল করলে আল্লাহ বলে দিনের ওই সময়ের কসম করে বলি যেই সময় দিনের আলু পরিপূর্ণ হয় রাইতের ওই সময়ের কসম করে বলি যেই সময় রাইতের অন্ধকার পরিপূর্ণ হয় এই দুইটা সময়ের শপথ কসম করে বলি মা ওয়াদ্দাকা আপনার রব আপনাকে ছেড়ে দেন নাই আপনাকে বেজার হন নাই আপনার প্রতি তিনি বেজার নন আপনাকে ছেড়ে দেন নাই আমি স্বয়ং আল্লাহ কসম করে বলি যার জন্য আমি যার সব মুবারককে আমার কুরানের আয়াত বানাইলাম লাতা মুদ্দানা যার হাত মুবারককে আমি আল্লাহ কুরানের আয়াত বানাইলাম লাতা যা দেখা ভুলি নাই 
আল্লাহ কেন বললেন দিনের আলোর সাথে সূর্যের আলো যে সময় পূর্ণ হয় এই দুই এই সময় কসম খাইলেন কেন এর কারণ হইল অনেকটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন মোহাসিনী কালাম এর একটা ব্যাখ্যা হইল তামাম পৃথিবী আলোকিত করার জন্য আল্লাহ দিনের বেলা একটা লাইট উঠায় ইদার নাম সূর্য যেরকম ঠিক কিনা সূর্য শুধু আপনার মিরপুরের লেগে না उठत যারা গাছপালা এ রাস্তার মধ্যে ডাকাতি করে এরা সাইনি এই সময় সূর্য উঠত আর ওদের এখন যারা ইন্ডিয়ার বর্ডার দেওয়ার নাম মাল নামা এরা সাইনি ইন্ডিয়ার বর্ডারও সূর্য উঠত যারা এক কথায় দুই নম্বর কাম যারা করে এরা আলো সহ্য করতে পারে না তাকলো নিফাই লাই এরা গায় আর কয় মনের বাতি বড় বাতি কুফির বাতি লাগে না মারো জিকির ইল্লাল্লা सूर्य उठते पूर्णतारहण कर আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন সকলে জোরে সরে বলেন আমিন তমাম জীবনের গুণার বোঝা মাথায় নিয়ে হাত বাড়াইলাম মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগির গুণা মাফ করে দাও कार्फर दुकान जमा ग दुनिया ছোট সময় দুষ্টামি করলে আব্বার কাছে বিচার গেলে আব্বার ভয়ে আমি সারাদিন বাড়িতে যাইতাম না সন্ধ্যা হয়ে গেলে গড়ে পিছনে দরজায় গিয়ে মা মা বলে ডাক দিলে এমনি দেখতাম মা দরজা খুলে দুইটা হাত বাড়ায় দিত আর ডেকে বলতেন নয় রে বাবা সকলে বলে গেল আমি তোর গর্ব ধারণী মা বলে যেতে পারি না সন্তানকে বুকে জড়াইয়া জীবনের সব অপরাধ মাফ করে দেয় আল্লাহ তুমি তো আমার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি দয়ালু গুণার বোঝা লইয়া তোমার রহমতের দরজায় হাজির হয়েছি মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগির গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা যে যে উদ্দেশ্য তুলেছি প্রত্যেকের নেক আশা পূরণ করে দাও রাব্বুল আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ সুস্থ করে দাও আল্লাহ অনেক অসুস্থ বেমারি দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ হুমান কবির ভাই আল্লাহ দোয়া চেয়েছেন ওনার বাচ্চা অসুস্থ মেহেরবানি করে ওনার বাচ্চাকে আল্লাহ তুমি শিফা করে দাও আল্লাহ তালা 
আজাদ মাওলানা কারে আবু আনিফ সাহেব রাব্বা অসুস্থ দোয়া চাইছেন আল্লাহ তুমি হায়াতে তৈয়বা দাও পূর্ণ সুস্থতা করে দাও আয় আল্লাহ আরো যত অসুস্থ আমাদের ইমাফিল এবং আরো আশেপাশে যারা আছেন সকলকে পূর্ণ সুস্থ করে দাও আয় আল্লাহ তাআলা ও প্রভু আমাদের औलाद গুলোকে নামাজে দিনদার করে আজগার বানায়া দাও রব্বুল আলামিন আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল मोहब्बत বানায়া দাও আমাদের স্ত্রী সন্তানকে আয়াতে তাইয়বা দাও আল্লাহ কারীমা বিলায়ে জঙ্গরা করেছেন সোনার জন্য যারা এসেছেন সাহায্য সহযোগিতা যারা করেছেন টাকা দিয়া পয়সা দিয়া শ্রম দিয়া সকলের জন্য এই মাহফিল নাজাতের ওসিলা বানায়া দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা প্রভু আমাদের পক্ষ থেকে লাখ কোটি দরুদ আলাইহিস সালাম সোনার মদিনা পৌঁছায়া দাও আল্লাহ যত মুমিন মুমিনাত কবরে ঘুমাইয়াছেন সকলের কবরে আযাব maaf করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আমরা যারা হাত বাড়াইলাম জানি না গো কারমানাই কারাব বানাই আল্লাহ মার কথা বলতে পারি না আল্লাহ কত লাথি মার কলি যাই মেরেছি কত রাত গেল আমি আমার মা কে ঘুমাইতে দেই নাই আল্লাহ ওই মা যাদের নাই গো আল্লাহ মার কবরে আযাব দিও না আল্লাহ আপনাদের নাই আল্লাহ বাড়িতে গেলে স্টেশনে নেমে দেখতাম আমার আব্বা আমার জন্য দাঁড়াই রইছে বিদায়ের বেলা গাড়িতে উঠাইয়া গাড়ি ছেড়ে দিলে পিছনের দিকে তাকায়া দেখতাম আমার আব্বা গাড়ির দিকে তাকায়া তাকায়া কান্দে আমাদের মুখের দিকে হাতের দিকে তাকাইয়াছেন মেহরবানি করে আল্লাহ সকলের কবর আজাব মাফ করে দাও আল্লাহ হুমায়ুন কবির ভাই প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ ওনার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায়া দাও আয় আল্লাহ এলাকার আরো যারা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন মুখের দিকে হাতের দিকে তাকাই রয়েছে আল্লাহ সকলের কবরের রাজা মাফ করে দাও লাগে কবরে ওই সব বিচ্ছুর কামড় আমরা কেমনে বরদাস্ত করব আল্লাহ দুনিয়াতে একটা বেতরা গাছ হইতে পারি না তোমার নবী বলেছেন এমন গুর্জ মারবে আমাদের কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিও আল্লাহ প্রভু হে মরতেই হবে বিশ্বাস আমাদের আছে কিন্তু ক্যান্সার দিও না গো আল্লাহ गाड़ी नीचे पलाइया रास्ता गाड़ी बेजत कर मारो ना आगुने पोड़ाइया पानी ते डुबाइया मारो ना जेदिन मरण दौ जुमार दिन নামাজের সেলদার মধ্যে মালাকুল মত পাঠাইয়া দিও 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين من برحمتك يا ارحم الراحمين